Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Photoshop'ta buton hazırlama ve slice tool aracını kullanmayı göreceğiz. Şimdi ben elimde mevcut bir resmin üzerine 3 adet buton oluşturup bunlara slice tool ile link vermeyi yapacağım. buton için yeni bir layer açtım butonları diyelim ki buraya koyacağız biraz büyük yapalım butonların rengi ne şu renkte yapalım ve buna filter falan da uygulayabilirsiniz değişik bir filter uyguladım alt delete tuşuyla seçtiğim alanı koyalım şimdi kontrol D diyerek seçim ibaresi kaldırıyoruz ve şimdi butonumuzun efektlerini alalım biraz drop show tabi e, buton rengimiz koyu olduğu için ve alt gölge rengi de siyah olduğu için pek fazla belli olmayacaktır. Gördüğünüz gibi şurada açık renkler ya da şu resim üzerine alalım. biraz soft açtırdım tabi e, photoshop cs ile 5 cs5 ile gelen bazı stiller var bunları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz ben burada kendim kullanacağım çünkü hazır olanları kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum bu şekilde daha çok kendiniz geliştirebilirsiniz. Evet. Buturumuzu bu şekilde yaptık. Daha farklı efektler de katabiliriz. ya da şöyle yapabildiğiniz yani butonu açık renk etrafı koyu renk olsaydı belki daha güzel olabilirdi neyse ikinci butonumuzu o şekilde yapalım şimdi birinci butonumuzu bu şekilde yaptık tekrar seçim yapıyorum tabi her butonu farklı yerde yapmanızı öneririm alt delete tuşuyla tekrar boyadık kontrol d tuşuyla seçimimizi kaldırdık. Evet, şimdi açık bir buton üzerinde koyu efektler vererek butonumuzu oluşturacağız. Aslında buton oluşturmak o kadar zor bir şey değil kolay ancak renk seçiminde çok dikkat etmeniz gerekiyor yapmış olduğunuz tasarıma ne kadar çok uyum olursa o kadar güzel olur evet gördüğünüz gibi bu yanında bir inner uygulayalım
ikinci butonumuzu yaptık. Şimdi diğer kısma gelelim. Diğer kısım farklı ne yapabiliriz? Biraz opasitesini düşürebiliriz. Butonlarımızın dilerseniz. Üzerlerine yazılarımızı yazalım. diyorum. Burada siyah rengi siyah rengi tercih edeceğim. Font olarak da yine siteye uyumlu bir font kullanmanız gerekiyor. Çünkü size kullandığınız fontlar, duruşu, her şey çok önemli. Ben pek fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü burada asıl işimiz slice solu kullanmak. Evet. Şimdi slice sol Photoshop'ta burada bulunur. Bu seçmiş olduğum alan butonun e, aktif olacağı alanı belirler. Sağ tuş edit slice option name url Target'ı biliyorsunuzdur herhalde. Buna yazdığımda ayrı yeni bir pencere de açar. Bunlar da resmin özellikleri. Evet. ayarladık. Şimdi eğer ben bunu e, web sayfası olarak aktarırsam şu an şu alan farklı bir parça. Şu farklı burası ve burası farklı parça olarak kaydedilecektir. E, web üzerine yayınlandığında bu alanın yüklenmesi uzun süreceği için diğerlerinden biraz görüntü kirliliği yapacaktır. Bunun için yapmamız gereken şey ise sayfayı daha fazla slice solla bölmek. Bunun için de şöyle yapabiliriz. Bu şekilde yaptığımda daha fazla parça almış olacak tasarımı. Bu sayede çabuk yüklenecek. Evet şu şekilde de biraz bölelim. biliyorum. Şu an neredeyse yüze yakın bir parça oldu. 99 Evet tam 100 sanırım. Şimdi bunu file menüsünden save for web and devices seçeneğinden aktaracağız.
Style diyorum. Masa üstü yeni bir cursor oluşturuyorum. Photoshop Slide to. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. HTML and Images dediğin de hem HTML ve parçalamış olduğunuz resimleri kaydı. Sadece Images only dediğinizde PNG olarak HTML only dediğinizde ise HTML'ler ve resmi tek bir parça halinde kaydeder. Biz bunu seyredeceğiz. Şimdi yapmış olduğumuz resimlere bakalım. Gördüğünüz gibi bölmüş olduğum her her slice sol ile e, küçük resimler haline çevirdi. Bu sayede internet üzerinde yayınladığımızda sitemizi daha çabuk yükleyecektir. Evet ben e, resmi biraz büyük çalıştım. O yüzden görüyorsunuz ki hiç de düzgün durmuyor. Evet gördüğünüz gibi butonlarımız hazır. Şimdi bunu bu şekilde kaydettikten sonra linkler üzerine nasıl bir oynama yapacaksınız? Bunu ister e, bir not defter düzenleyicisi ile ya da herhangi bir yazılım kodlama e, programı ile düzenleyebilirsiniz. Burada bütün resimler görünüyor. Şimdi burada image blank yani bizim kullanmış olduğumuz image bu. Buradan linklerinizi rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bu sayede e, resimlerinizin şekli ve şema ile herhangi bir oynama olmaz. Diğeri de burada gördüğünüz gibi. Ctrl S ile kaydet diyorum. Şimdi tekrar açıyorum. Demin herhangi bir sayfaya gitmiyordu. Görüyorsunuz. Çünkü sadece C Sharp kullandım. Evet şimdi ana sayfa tıkladığımda Google'a gitmesi gerekiyor. Fakat e, kodların başına HTTP koymadığım için hata verdi. Onları hemen ekleyelim. Her ne kadar tasarımda renkler ve renklerin uyumu çok önemli ise kod kısmında da tek bir virgül o kadar önemli. Evet, eskiyi kapatalım şimdi. Yeni dizaynına da geliyoruz. Ana sayfaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Google yeni pencerede açılıyor. Hakkımıza tıklıyoruz. Aynı pencerede. Çünkü buna hangi pencerede açılacağını belirtmedik. O yüzden standart olarak aynı pencerede açar. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde ee, Photoshop'ta hazırladığımız bir butonun üzerine gelince aynı butonun farklı renkte renk haline geleceğini anlatacağım. Tabi burada JavaScript ve CSS kullanacağız. Photoshop'un slice tool özelliğinin e, kullanımı bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin.